President Chandrika Prasad Santoki heeft tijdens de negende Summit of the Americas gepleit voor heroverweging van de oneerlijke en onrealistische klassificatie van instrumenten, omdat het huidige systeem bepaalde landen in een ongunstige positie plaatst. Het staatshoofd benadrukte het belang van de toegang tot zachte financieringen voor ontwikkelingslanden en gebieden met een laaggelegen kust. The impact of the climate crisis inhibits the building of a sustainable and resilient future. As small islands developing and low-lying coastal states, we continue to stress the importance of the multidimensional vulnerability index. Access to concessional fundings remains critical. Most importantly, unfair unrealistic and counterproductive classification instruments should be reconsidered because they place countries in a vulnerable and unfavorable position. The result is that many countries are excluded from global and regional financial instruments. The time to act is now to correct these unfair and counterproductive practices and measures. Our needs Our crisis is immediate and we need action now. Het staatshoofd sprak ook over de wateroverlast waarmee Suriname te kampen heeft en noemde het een voorbeeld van hoe kleine landen kunnen worden getroffen door klimaatverandering. Santoki gaf aan dat Suriname probeert haar reputatie van groenste land ter wereld te behouden. But how do we implement these measures? As a country is faced with immense financial challenges, how do we maintain the demands for prosperous life for our citizens if these strategic objectives are not delivering economic prosperity and growth? Madam Chair, Suriname is at the cusp of attracting substantial foreign direct investment, particularly in the extractive industry. My government is determined to create an economy upon which future generations can build and from which they will derive a steady income. We are ready. We have started our transition to a sustainable economy with us go 80% green energy by the year 2060. At the same time, we are aware of the fact that onus is on us to make sure that we manage our oil and gas resources responsibly and in an environmental friendly manner. Als aantredende voorzitter van de CARICOM zei president Santoki middels dialoog te zullen bijdragen aan de versterking van een meer coöperatief en toegewijd inter-Amerikaans samenwerkingsverband.